ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ టూ ప్యాటర్న్స్ ప్రింట్ చేద్దాము ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇలా మనం ప్యాటర్న్స్ ఈ ప్యాటర్న్స్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే మనకి టూ ఫర్ లూప్స్ కావాలి సో లాజిక్ డిస్కస్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తూ లాజిక్ డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి బికాస్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎస్టీడిఐఓలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాము ఇంట్ మెయిన్ సో నెక్స్ట్ ఇంట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఫోర్త్ రో ఫిఫ్త్ రో కాబట్టి నేను రీచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని రాస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ ఇవర్ చాయిస్ మీకు కావాలంటే ఎన్ అని పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఎన్ని రీచ్ చేసుకోండి ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఎన్ స్కాన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డీ కామ్ ఎం పర్సెంట్ ఎన్ ఎన్ ఏ వాల్యూ కావాలంటే ఆ వాల్యూ ప్లేస్ చేయండి ఇక్కడ రెండు ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ రెండు ఫర్ లూప్స్ మీద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం కోసం టూ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఐఎన్జే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి టూ వేరియబుల్స్ కావాలి సో ఫర్ ఫస్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ని మనం అవుటర్ మోస్ట్ లూప్ అంటాము ఈ ఫర్ లూప్ మీద ఆపరేషన్ కోసం ఐ అనే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఐ అనే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ని మనం ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫర్ లూప్ అంటాము బికాస్ దీన్ని లోపల పెట్టాం కాబట్టి దీని మీద ఆపరేషన్ కోసం మనం జే అనే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాము జే అనే ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్లో వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ టేక్ థర్డ్ రో ఫస్ట్ వన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము తర్వాత టూ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము తర్వాత త్రీ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము ఇఫ్ యూ టేక్ ఫిఫ్త్ రో వన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము టూ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము త్రీ చేస్తున్నాము ఫోర్ చేస్తున్నాము ఫైవ్ చేస్తున్నాము అట్లా కనుక వాల్యూ కనుక చేంజ్ అవుతూ ఉంటే మనం జే వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి సపోజ్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకుండా ఇలా స్టాటిక్గా ఉందనుకోండి ఇఫ్ యూ టేక్ ఫోర్త్ రో ఫోర్త్ రోలు అన్ని ఫోర్సే ఉన్నాయి థర్డ్ రోలు అన్ని త్రీసే ఉన్నాయి అప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్లో వేరియబుల్ డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనం బ్లైండ్గా మనం ఏం చేయొచ్చు ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్లో ఉన్న వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ వాల్యూ ఎంత వేరియబుల్ ఎంత జే సో జేని డిస్ప్లే చేయాలి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో అప్పుడు మన కర్సర్ని నెక్స్ట్ లైన్లో ప్లేస్ చేయాలి సో దానికోసం ఒక న్యూ లైన్ని ప్రింట్ చేయాలి సో ప్రింట్ ఆఫ్ స్లాష్ అని సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే మనం ఇదే యూజ్ చేస్తాం ఓకే బికాస్ ప్రతి ప్రోగ్రామ్లో మనకి లూప్స్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్ని క్లోజ్ చేసాము తర్వాత రిటర్న్ జీరో రాసేసి మెయిన్ ఫంక్షన్ని క్లోజ్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ ఈ అవుటర్ మోస్ట్ లూప్ని ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్ని ప్రింట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం లెట్ ఇస్ టేక్ థర్డ్ రో ఇక్కడ దేంతో స్టార్ట్ అయింది వన్తో స్టార్ట్ అయింది ఇఫ్ యూ టేక్ సెకండ్ రో దేంతో స్టార్ట్ అయింది వన్తో స్టార్ట్ అయింది ఇఫ్ యూ టేక్ ఫోర్త్ రో దేంతో స్టార్ట్ అయింది వన్తో స్టార్ట్ అయింది సో దేంతో స్టార్ట్ అయిందో ఆ వాల్యూని మనం ఏం చేయాలి అంటే సింపుల్గా ఇన్నర్ మోస్ట్ ఫర్ లూప్లో ప్లేస్ చేయాలి బికాస్ మనం దేని డిస్ప్లే చేస్తున్నాము ఇన్నర్ మోస్ట్ వేరియబుల్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము కాబట్టి దేంతో స్టార్ట్ అయితే మనం దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ థర్డ్ రో వన్ నుంచి ఎంతవరకు డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి త్రీ వరకు డిస్ప్లే అవ్వాలి త్రీ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే థర్డ్ ఇటరేషన్లో మనకి ఐ వాల్యూ అనేది త్రీ అవ్వాలి ఇఫ్ యూ టేక్ సెకండ్ రో అప్పుడు మనం ఏం డిస్ప్లే చేయాలి వన్ ను టూ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే సెకండ్ ఇటరేషన్లో ఐ వాల్యూ టూ అవ్వాలి ఇఫ్ యూ టేక్ ఫస్ట్ రో ఓన్లీ వన్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఐ వాల్యూ వన్ అవ్వాలి అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఎంత వన్ అలా ఎంతవరకు డిస్ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫైవ్ రోజు డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి మనం మీరు కండిషన్ ఏం రాస్తారు కండిషన్ ఏం రాస్తారు ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బికాస్ ఫస్ట్ రో నుంచి మనం ఫిఫ్త్ రో వరకు రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫిఫ్త్ రో కూడా రిపీట్ చేయాలి తర్వాత వన్ డిస్ప్లే చేసిన తర్వాత సెకండ్ రోలో ఏం చేయాలి వన్ నుంచి టూ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి థర్డ్ రోలో వన్ నుంచి త్రీ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎవ్రీ టైం మనం ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇఫ్ యూ టేక్ ఫోర్త్ రో వన్ నుంచి ఫోర్ వరకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాము ఆ ఫోర్ ఎందులో ఉంటుంది ఐలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏమైంది జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ నుంచి త్రీ వరకు డిస్ప్లే చేయాలి వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు
టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు వన్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అంటే ఈ ఫర్ లూప్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫర్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ప్రింట్ ఆఫ్ స్లాష్ అన్ ఇక్కడ ఉన్న కర్సర్ కాస్త ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో ప్లేస్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ఫర్ లూప్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఐలోకి ఎంత వస్తుంది టూ వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఐ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి బాడీ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫోర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జేలో వన్ ఉంది నెక్స్ట్ జే లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు ఐ ఐలో ఎంత ఉంది టూ ఉంది వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ప్రింట్ జే వాల్యూ జేలో ఎంత ఉంది వన్ ఉంది ఈ వన్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ జే ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు జేలోకి ఎంత వస్తుంది టూ వస్తుంది టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ సో ప్రింట్ జే వాల్యూ జేలో ఎంత ఉంది టూ ఉంది టూ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జే ప్లస్ ప్లస్ జే విల్ బికమ్ త్రీ త్రీ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ప్రింట్ ఆఫ్ స్లాష్ అన్ సో కర్సర్ అనేది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్లేస్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు అయ్యే ఎంత అవుతుంది త్రీ అవుతుంది త్రీ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ సో బాడీ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో జేలో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు వన్ ఉంది వన్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ త్రీ వన్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జేలో టూ వస్తుంది టూ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ టూ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జేలో త్రీ వస్తుంది త్రీ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జే ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు జేలో ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫాల్స్ సో లూప్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ప్రింట్ ఆఫ్ స్లాష్ అన్ సో కర్సర్ విల్ బి లేస్తుంది నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ ఐలో ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ అని అయిపోయింది వన్ నుంచి ఫోర్ వరకు ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఐలో ఫైవ్ వస్తుంది అంటే అప్పుడు వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఇది మనకి ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి వాల్యూ చేంజ్ అవ్వట్లా ఇఫ్ యూ టేక్ సెకండ్ రో సెకండ్ రో కంటైన్స్ ఓన్లీ టూ సో వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకపోతే మనం ఏం చేయాలి చేయాలంటే అవుటర్ మోస్ట్ లూప్లో ఉన్న వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఈ ప్రోగ్రామ్కి డిఫరెన్స్ ఇది ఒక్కటే ఐ డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే జే డిస్ప్లే చేయకూడదు ఓకే ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ కరెక్టో కాదో చెక్ చేద్దాము సో ఇనిషియల్ గైలో ఎంత ఉంటుంది వన్ ఉంటుంది సో వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఈజ్ టూ నెక్స్ట్ జేలో వన్ ఉంటుంది వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు వన్ కండిషన్ ఈజ్ టూ సో ప్రింట్ ఐ సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఐ వాల్యూ ఎంత వన్ సో ఈ వన్ ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ జేలో టూ వస్తుంది టూ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫాల్స్ సో ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ప్రింట్ ఆఫ్ స్లాష్ అని ఇప్పుడు కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఐలోకి ఎంత వస్తుంది టూ వస్తుంది టూ ఈజ్ లెస్ ఐలో ఇప్పుడు ఎంత ఉంది టూ ఉంది టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కండిషన్ ఈజ్ టూ నెక్స్ట్ ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జే లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు టూ ఎస్ కండిషన్ ఈజ్ టూ ప్రింట్ అవుట్ పర్సంటేజ్ డి కామా ఐ ఇప్పుడు ఐలో ఎంత ఉంది టూ ఉంది సో ఆ టూ ప్రింట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ జే ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు జేలో టూ వస్తుంది టూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ ఈజ్ టూ ఇప్పుడు ఐలో ఎంత ఉంది టూ ఉంది ఆ టూ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం వాల్యూ కనుక చేంజ్ అవ్వకుండా స్టాటిక్గా ఉంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే అవుటర్ మోస్ట్లో ఉన్న వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలి ఓకే సపోజ్ థర్డ్ ఇటరేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఐలో ఎంత ఉంటుంది త్రీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ జేలో వన్ ఉంటుంది వన్ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ ఈజ్ టూ త్రీ ప్రింట్ అయింది టూ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ ఈజ్ టూ త్రీ ప్రింట్ అయింది త్రీ లెస్ దెన్ ఎర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ ఈజ్ టూ త్రీ ప్రింట్ అయింది దాట్స్ ఇట్ అలా కాకుండా మనకి వీటిని మనం స్టార్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడా అనొచ్చు అంటే ఇలా స్టార్ డిస్ప్లే చేయాలి ఈ వన్ టూల్ బదులు స్టార్ డిస్ప్లే చేయాలి ఫస్ట్ రోలో ఒక స్టారు సెకండ్ రోలో రెండు స్టార్లు థర్డ్ రోలో మూడు స్టార్లు ఫోర్త్ రోలో నాలుగు స్టార్లు ఫిఫ్త్ రోలో ఐదు స్టార్స్ అట్లా అలా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ స్టార్ ఇ
సో నెక్స్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లూప్లో చేయని డిస్ప్లే చేయాలి ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో దాన్ని స్లాష్ అండ్ డిస్ప్లే చేయండి రిటర్న్ చేయరు నెక్స్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం కంపైల్ చేద్దాము నెక్స్ట్ రన్ చేద్దాము ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాము సో ఎన్ వాల్యూ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఏమైంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రీవియస్ యొక్క ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ని క్లియర్ చేద్దాము సో దట్ మనకు పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సో కంపైల్ చేశాము తర్వాత రన్ చేద్దాము రన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూద్దాము సో ఎన్ వాల్యూ ఎయిట్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఎయిట్ రోస్ ఇస్తాయి ఫస్ట్ రోలో వన్ సెకండ్ రోలో వన్ టూ థర్డ్ రో వన్ టూ త్రీ ఫోర్త్ రో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా ఎయిట్ రోస్ ఇస్తాయి సో దీనికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మీరు దాని నుంచి రిట్యూవ్ చేసి ఎక్స్క్యూట్ చేసుకోవచ